नमस्कार आप देख रहे हैं एमपी न्यूज मैं हूं निधि आपके साथ और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका स्वागत है शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के साथ आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सी और एनआरसी को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है दिल्ली भी उनमें से एक है दिल्ली में भी लगातार कई तरह के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं तीन मुख्य जगहों पर प्रदर्शन और मार्च निकालने को लेकर वामपंथी दल स्वराज अभियान और सामाजिक संगठन सड़कों पर है इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लाल किला इलाके में धारा 144 लागू कर दी है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है स्वराज इंडिया संगठन को रैली और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है लेकिन इसके बावजूद भी कई संगठन ऐसे हैं जो प्रदर्शनों और रैली निकालने की बात कह रहे हैं तो दिल्ली में हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं कुछ ये बात थी देश की राजधानी दिल्ली की वहीं अगर प्रदेश की राजधानी पर हम नज़र डालें बात करें भोपाल की तो भोपाल में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं राजधानी दिल्ली के हालातों को देखते हुए भोपाल में भी धारा 144 लागू कर दी गई है कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक मैसेज या फोटो भेजने को लेकर भी सख्त हिदायत दी गई है किसी भी धर्म विशेष को लेकर टिप्पणी करना भी अपराध माना जाएगा सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर इस तरह की पोस्ट मिलती है तो उसकी शिकायत तो पुलिस कंट्रोल रूम पर की जा सकती है और अगर ऐसी शिकायतें पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी तुरंत एक्शन लिया जाएगा गिरफ्तारी तक हो सकती है सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भी तो हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं आपको बता दें कि इसी तरह इंदौर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है जी हाँ पुलिस और प्रशासन की एक संयुक्त बैठक हुई है तीन घंटे तक चली इस मीटिंग में कलेक्टर लोकेश जाटव एस एस मिश्र ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कानून व्यवस्था ना बिगड़े और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए धारा 144 लगाई गई है कुछ इलाकों में वहीं धरना प्रदर्शन जुलूस और रैली पर भी अब रोक लगा दी गई है आज सुबह इस तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं वहीं सोशल मीडिया पर इंदौर में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पैनी नज़र रखी जाए इंदौर से किसी भी तरह के इस तरह के फोटोज़ या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना हो इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है तो देश प्रदेश या सिर्फ शहर की भी अगर हम बात करें तो हर जगह पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है अलर्ट रहने की जब तक कि इस बिल पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता क्योंकि कई जगह इसका समर्थन किया जा रहा है लेकिन कई जगह से इसे लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है तो हालात काफ़ी गंभीर बने हुए हैं वहीं रुक करेंगे अब मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की ओर मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की अगर हम बात करें उसकी अपडेट अगर हम आपको देना चाहें तो शुरुआत इसकी हंगामे के साथ हुई प्रदेश के सरकारी खजाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हो गए और एक गहमा गहमी भरी एक तीखी बहस देखने को मिली जिसके कुछ अंश हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे जैसे कि कमलनाथ हमेशा कहते हैं कि उन्हें सत्ता में आने के बाद खाली खजाना मिला था उनके हाथ खाली खजाना लगा था फिर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है तमाम योजनाएं चलाने की और प्रदेश में विकास कार्य करने की इस पर पलटवार करते हुए शिवराज बोले कि आप खाली खजाना कहना बंद कीजिए ये कोई औरंगजेब का खजाना नहीं जो लूट कर लाए थे और अब खाली हो गया इस पर भी मुख्यमंत्री कमलनाथ का जवाबी हमला सामने आया और उन्होंने कहा कि शिवराज से सीधे तौर पर तीखे शब्दों में उन्होंने कहा है कि आप चिंता मत कीजिए हम आपकी सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पूर्व की शिवराज सरकार को धमकी देते नज़र आए हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ और इसी तरह पूरे दूसरा दिन जो पूरा था उसमें गहमा गहमी भरा माहौल देखने को मिला और दिन भर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चलता रहा वहीं रुक करें अगली खबर की ओर तो एक अपडेट आपको इंदौर शहर से देना चाहेंगे जहां पर एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हुआ एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें लाखों भक्त शामिल हुए आपको बता दें मौका था रंजीत अष्टमी का इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र में प्राचीन मंदिर है रंजीत हनुमान जिस पर हर रंजीत अष्टमी पर एक भव्य आयोजन किया जाता है इस बार भी भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया जो अल सुबह से निकली और आपको बता दें कि इसमें हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए पूरे मार्ग पर जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए पूरा पश्चिमी क्षेत्र भक्ति रस में डूबा नजर आया बाबा रंजीत चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले पुष्प वर्षा कर भगवान रंजीत का स्वागत किया गया अभिनंदन किया गया 
कई संगठन इस भव्य आयोजन में शामिल हुए और संगठनों द्वारा कई जगह पेयजल की बात करें या खाद्य पदार्थों की बात करें नाश्ते की व्यवस्था की गई पूरे रास्ते पर पुष्प वर्षा की गई और इस आयोजन को भव्य बनाया गया सिर्फ इंदौर ही नहीं आसपास के भी कई शहरों के लोग इसमें शामिल हुए तो पूरा पश्चिमी क्षेत्र भगवान रंजीत हनुमान के रंग में रंगा नजर आया एक भव्य आयोजन इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में अब वहीं अब बात करें मौसम की तो प्रदेश में कड़ाके की ठंड तो पहुंच ही रही है कई जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया है खास तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग जो है इससे खासा प्रभावित हुआ है कई क्षेत्र कई जिले ऐसे हैं जहां पर किसानों की जो फसलें हैं वो चौपट हो गई है जहाँ तक न्यूनतम तापमान की बात है तो आपको बता दें दतिया में चार डिग्री श्योपुर में पाँच दशमलव चार डिग्री ग्वालियर में पाँच दशमलव आठ डिग्री भिंड में छः और सागर में चार दशमलव आठ डिग्री तो कुल मिलाकर अगर नज़र डालें न्यूनतम तापमान पर तो कई क्षेत्र कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर दस डिग्री से नीचे है न्यूनतम तापमान और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है इस मौसम के चलते बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है आपको बता दें कि आम बीमारियाँ जैसे सर्दी खांसी बुखार या वायरल फीवर कहें वो तो है ही लेकिन अभी फिलहाल जो अस्पतालों से अपडेट्स हैं उसके उसके हिसाब से आपको बताएं तो हार्ट अटैक हार्ट फेलियर और ब्रेन अटैक जैसे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं ठंड के चलते तो विशेष ध्यान अपनी सेहत का रखना इस मौसम में बेहद ज़रूरी है वहीं इंदौर शहर की एक और अपडेट आपको देना चाहेंगे नई एयरलाइंस गो एयरवेज की ओर से कुछ नई फ्लाइट्स शुरू होने वाली है जल्द ही चार नई फ्लाइट शुरू होने वाली है 20 दिसंबर से गो एयरवेज की तरफ से आपको बता दें जिसमें इंदौर से दिल्ली के लिए दो फ्लाइट्स अहमदाबाद के लिए एक फ्लाइट और कोलकाता के लिए भी एक फ्लाइट है दिल्ली अहमदाबाद और कोलकाता के यात्री जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं उनके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब उनके पास और ज़्यादा ऑप्शन होंगे फ्लाइट के वही अगर फेयर की बात करें फ्लाइट के फेयर की तो इंदौर टू दिल्ली जो फ्लाइट है उसका तीन हज़ार बताया जा रहा है किराया इंदौर से कोलकाता के लिए साढ़े तीन हज़ार और इंदौर से अहमदाबाद के लिए जो फ्लाइट शुरू होने वाली है उसका फेयर दो हज़ार आठ सौ से तीन हज़ार दो सौ के बीच रहेगा तो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी किफ़ायती दरें हैं और इसी के लिए गो एर, इसी के चलते गो एयरवेज की तरफ से नई सौगात मिलने वाली है इंदौर की जनता को तो कुल मिलाकर अगर देखें तो अब इंदौर एयरपोर्ट से इंदौर से दिल्ली के लिए तेरह फ्लाइट्स अवेलेबल हैं इंदौर से अहमदाबाद के लिए चार तो इंदौर से कोलकाता के लिए अब दो फ्लाइट के ऑप्शन मौजूद है तो काफ़ी सुविधाजनक होगी अब यात्रा उनके लिए जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं और जिन्हें फ्लाइट्स की ज़रूरत थी ज़्यादा से ज़्यादा तो इंदौर की जनता को कई नई सौगातें मिल रही हैं एम न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही जानकारियाँ और भी अपडेट्स हम आप तक तो पहुँचाते रहेंगे आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज़ धन्यवाद एम पी की नफ्स एम का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एम न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल एम न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें